。上周，团战第一场在星际宝贝与国色天香之间展开，两组都是火力全开，惊喜不断。最终，国色天香略胜一筹，国色天香与星际宝贝分别进入上下半区，等候接下来的对手。他们的对手将在今天的第二场团战后最终确定。A 组总会把人唱的泪眼朦胧的林子祥与胡夏，搭档搞笑又深情的薛之谦与垂娜丽莎，势不可挡。有老的有，对我们是一轮年龄加起来是一轮加一轮加一轮的感觉，年轮组。对。但 B 组。由总有奇思妙想的大张伟与汪苏泷，联合暖中带萌的吕方与翟潇文，也是不遑多让。我想问一下，如果公司升级了，就不叫公司了，会叫什么？集团。集团。我叫魅力四宝集团。我们就希望能够在舞台上多做一些是在创造的事情。嗯，对，就就就是要玩嘛。然后一起我们这个集团。能够这走向繁荣，对，已经想了一首很 rock 那样的歌，那个强度丝毫不弱于数字人生和真的汉子、哦。我们的歌团战第二场，演唱开始。为了增进大家亦敌亦友的气氛，今天我们组织了一场联谊大会。今天我们有一位送礼大使，他叫优贝贝。哦哦，优贝贝。好，优贝贝，欢迎你。光明乳业在全国拥有二十四个现代化规模牧场，跑八万五千头奶牛，通过五 G、物联网。智能穿戴等技术，数字化、高科技的牧场管理，从源头保障牛奶的高品质，为消费者带去 A 级高品质鲜奶。在光明牧场中，牛牛们不仅有专属的全混合日粮、饲料营养数据库，据说牧场为了让牛牛们产奶开心，还会专门播放音乐给他们听，舒缓紧张情绪。我们光明牛牛。就是又 AI 又幸福。对，所以今天我们给所有牧场的牛做了一次音乐品鉴大会，所有的奶牛们听了四首歌曲：牛奶小胡子组合的《数字人生》，健美组合的《违背的青春》，文芳四宝组合的《弯弯的月亮》，以及魅力有限公司的《梦醒时分》。哎，看我们的歌，哎，还给我们投票，对不对？哇，好棒啊！哪一首听完以后产奶量大增，就代表他们投给了哪一首歌曲。嗯，我们的歌催奶是吗？大家现在就可以投一下票。就是牛给我们投完票，然后我们我们再投给牛，觉得什么票是吗？是是这个过程啊？就是我们觉得牛觉得哪个好啊？好、啊，我选 A。牛 A 可以吗，老师 ？A 呀、啊、A 呀、啊、A， 我们选 D 吧。行啊，梦醒时分。好，牛也可能听评书嘛。哎，对。我们我选外卖，外卖北京。好吧，好，舒服。好，亮哥，我们选 C 呀。哎 ，C。弯弯的月亮。第一空，有一个弯弯的月亮。一口喝到五种鲜活营养，更多活性蛋白、活性酶，现在就让我们一起揭晓。好，弯弯的月亮，哇，选对了，我们选对了呀！恭喜牛奶小胡子选对了，优贝贝，请送上你的礼物吧。那边那边那边那边那边那边那边那边那边，牛在这边是吧？要给他们的，让我帮你拿好不好？哎，谢谢，谢谢。方便吗？嗯，可以。喂，好厉害，这也可以吃、啊。光明优贝高品质鲜牛奶制作的我们的歌定制版全乳脂高品质冰淇淋，话筒造型，祝愿大家唱出美妙歌声。为了方便大家明天团战。我们也提供了一些对方的歌曲信息啊，因为文芳四宝这首《弯弯的月亮》获得了牛牛们的一致好评，而我们牛奶小胡子刚刚又猜对了，所以两个团都获得了一次打探对方消息的机会。
，吃吧，吃吃你吃。哎呦，哎呦哎呦哎呦,呦，这也太明显了。我跟你说，你都不用说，我就知道这个这首歌肯定四个人一起唱。没有，我们有更多惊喜的设计。这首歌是其中的一部分啊，你们到时候等着瞧啊，特别特别特别厉害啊！我觉得应该接这个，看他们曲目二几个人唱。哦，两个，哎，林老师跟锤啊，哎，两个人呢唱的肯定是那种很高音的歌嘛，因为两位老师音域都很宽广，不一定。第二个游戏呢，是一个体现年代感、回忆大家童年的游戏。它叫做拍羊片儿，拍羊片儿大家玩过吗？拍羊片儿就是吧唧拍吧唧，北京就叫拍拍羊画，不是是拍的，把它拍反过来嘛。对对对，就是这个，都都有。那我们开始吧。哎，还有什么玩？怎么玩？给他磕头，说，求求你翻过来吧，<笑>我求求你了。做的把握大一点，直接做，拿手，这样做、啊。不行啊，这样，那骗我不行不行不行不行。小老师，那老师，我先来，你最后打底好不好？来，挑战谁？来，咱们来吧。来，来一次劲洗洗完的啊！来，薛之薛之多，薛之多，三，你看看，薛之多，哇，好厉害，他就是厉害，好，厉害厉害厉害厉害！林老师上，林老师上，完了，哎呦，他们就是攒东西。把这个发过来就赢了，又又扶着扶着点啊，老。这个，哎呀呀呀！李老，李老师坐上，坐坐坐，哎，把这这样这样，坐起来。哎，对对对对，哎对对，太平了，太平了，太平了。来来来来，这样这样这样这样最容易了，这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这会不会做人的时候到了？我到底我到底是不是应该这样的？哎，行了，成功！哎，来来来，恭喜年轮组合获得胜利，你们可以揭晓一个对手的歌曲信息。是啥呀？是哪个？你就假装手一一带到旁旁边，全都撕下来。我天，我要怎么带才能带到？看看看看最后一个出战歌手怎么样？出战歌手啊，三二一走。哇、啊、哦！他们这个才是四个人唱啊！现在各位看到的是两个盲盒，里面是片仔黄牌、雪姬巫侠润白雪绒霜。它以经典草本护肤为理念，蕴含多种草本精粹和维生素 C、衍生物等成分，能够改善暗沉、澄净肌肤，助你养出如初雪般的润白肌肤。接下来，我们请两队分别派出代表来选择，选择到精粹滋养的将率先登场。而选择到平衡水润产品的，则后发登场。精粹滋养，雪肌无瑕润白雪绒霜，平衡水润，平衡水润，平衡水润。哇，感觉歌手们用了这个上台一定能够闪闪发亮。Oh. You best， 让我们一起来欢迎今晚的第一支战队。魅力四宝集团，当当当，加油！加油！让我们一起欢迎林子祥老师、徐志谦、胡夏、锤娜、丽莎。欢迎四位，欢迎四位哈！今天是团战嘛，四个人要互相之间的各种各样的配合。所以林老师怎么来看身边的三个后辈哈？尤其是跟旁边两位。这个我已经说了，很棒啊，很棒。这两位呢，更棒。胡夏，你听到“更棒”是个什么反应啊？我那我太开心了呀，因为我们现在不是团战吗？我们合在一块更更棒。<笑>可以预报一下哈，因为我看了你们的歌单，我知道薛之谦今天将挑战粤语歌。哎呀，厉害了啊 ！Lam 哥，如果粤语的分数胡夏大概可以到八分的话，你觉得芊芊大概到多少分呢？分数啊。打个分，呃，差不多，差不多吗？他们两个差不多，平呗。不过
，更高一点的就是这一位。哎呀，谢谢老师，谢谢老师，没有没有没有，我要问一下谁是团长？哦，哎呦，我们的董事长，董事长 ，Lam 哥，那 Lam 哥请教一下，你们团的名字叫什么？哎呦。年轮组合，哎，哎呦，年轮，还真的是，哇，这每一代的歌手都有，嗯，而且今天是我们三季到现在为止啊最年长的歌手和最年轻的歌手同台的一次啊，但最年轻的不在你们组里，你们组里最年轻的是，对，最年轻的是艾莱姆哥，对，没错，对对，没错，拥抱青春，漂亮，好。所以啊，我们接下来我们来迎接第二组，好不好？来，各位，我们一起来欢迎今晚的第二组，有请。欢迎欢迎欢迎四位啊，吕芳老师，你能不能也事先透露一下你们合作彩排之后您的感受是怎样的？我觉得非常好玩啊，咱们集团就是非常有魅力的。对，哎，等一下，你们集团是什么意思？终于问了，你们问我们个问题，你们叫什么组合好吗？啊，好好，我来问一下，开始了。请问你们组合的名字是？大猪、小猪、落一盘，我们是魅力四宝集团。魅力四宝集团。啊啊！啊,啊，我我明白了，因为加了吕方老师跟肖文进来之后，公司变集团了。对对对，我们公司升级上市啊！对对对啊！那请问一下，你们的这个最大的宝贝是哪一位呢？那当然是我们吕方老师，董事长。家有一老，如有一宝。我们这三个员工努力工作，就是为了我们董事长能过上更好的生活。对。好，吕方老师，请你站在 L M 哥边上，好不好？您您辛苦了，老师。哥，林哥。<笑>吕方老师，你怎么解读林子祥老师深深的拍了一下你的肩？我解读他是在，呃，叫我放轻松一点。对他刚才那个拍了两下，我感受到里面是有一点安慰的，有关爱啊，有关爱，有关爱哈。我也要告诉 Lam 哥以及其他的三位，他们今天埋了一个大招，别说这么多，埋了个大招，你们要做好准备接招。哟，您捧太高了，来，两组请就坐。好，我们今天呢是团战。两组进行音乐切磋，一共有三轮，所以我们今天很有福，我们会听到六首歌。那每两首歌唱完，我们就要请全场的 U Best 优生品鉴人来在这两首歌里面做出一个助力加油。你更喜欢哪一组的表演，你就把你的助力加油值加到这一组的身上，很清楚，对不对？那现在。请双方来为我们亮出今晚他们各自第一首的表演曲目。三、二、一！哇，四个全来，敢爱敢做，对，满怀可爱，所向披靡。四个人开场大秀是对的。哎，莱姆哥，说一下哈，现在坐在你对面的是一支乐队。嗯。乐队哦，他们的三首歌都是四四四。哇，哦，懂了懂了懂了，明白明白啊。我们叫做越琢磨越来越对，越琢磨越对啊，越琢磨越对。好，那现在呢？费猜疑的是这边，他们的三首歌是怎么样的排列组合？我们已经感觉到是应该是四二四二。四二二，那我们只能一个四三三来对抗他们了。那你们比我们多俩人。<笑>好，现在按照规则，你们先唱。林老师，你觉得你可以先唱吗？你要快点唱了，我我我睡着了。<笑> Let's go。有请第一组为我们带来《敢爱
，敢做。
Kajara. <笑>好好想融入那个气氛，特别好，因为特别像那种奥运会的开幕式，就是感觉就是超级的那种感觉，特别有气焰，震撼。对对，而且林子祥老师这种满面红光，终于知道为什么了，啊，就是这个吊门高的热血永远在头上，不由得就想站起来磕头，就是那种感觉。站起来磕头确实是有点难，嗯。谁知道呢？训练一个技术，反正就是听着就感觉可以拥抱整个世界，就是你的胸怀变得越来越大，就是这种感觉啊，嗯。对、啊，这个歌真是经典永流传的歌嘛？对,对，是的，是的，因为就是小时候，就是爸爸也会去听这些歌嘛，然后就脑子里边有这个印象，然后刚才听到了以后，就是四位老师在一起唱，就特别炸，哇，就给我炸懵了，直接完全炸懵了。对对对对对,对。敢爱敢做这首歌呢，呃，从他问世到现在，其实很少有歌手敢翻唱啊。在去年我们的舞台上 ，L M 哥有两位歌手也非常喜欢这首歌，他们翻唱了，孙楠跟郑云龙。今天我们看到的是完全只属于这一季的版本，而且要跟各位讲，其实你们刚才如果留意的话，在这首歌里面，你们听到了三首歌，敢爱敢做一首，中间的 rap 是 L M 哥的代表作啊，《L M 日记》，然后最后唱回了 Starship 的原唱《Nothing Gonna Stop Us Now》。所以完全是三首歌非常奇妙的融合在一起哈、啊。我先问一下芊芊哈、啊，对，因为我刚看了一下提词器上的歌词，啊，只有你是有薛氏注音法的，啊，你记得住，要不然记不住这个点，你懂吗？我是我是有逻辑的，你看啊，盖病纠结的我，得了盖病你要很纠结嘛，对不对？苍天有娃的你也很合理，对不对？看了一部很尬的片，洒泪也是很正常。我请问一下，狼按大蟹上辈子？狼按住有一只狼按住大闸蟹，大闸蟹很不难过吗？很合理嘛，对吧？哇，一道菜的名字，狼按大蟹，哇，好吧。合理我容易记，要不然歌词记不住，因为这个对我来说太难了，粤语。没没错没错没错哈。嗯再问一下哈，呃，胡夏跟薛之谦唱这首歌，在高音的部分，对于你们两个人有难度吗？有难度吗？哎呀，嗯，难。我们彩排的时候一直在破音。我没什么难度啊，<笑>有道理。<笑>子强老师确实没什么难度。<笑>其实 l a m 哥没有难度的歌，我们都已经要死要活了。l a m 哥如果感觉是有难度的歌，我们怎么办？不行了，他这个高音已经到我的极限中的极限，就是我我很有可能会唱破。我听到你破了，我也听到了，对吧？那个圈。哈哈哈哈哈哈！世界变了，也随着万世。老师，我们还可以吗？还好，还还可以。不过我刚刚我。耳机听不到他们唱的，啊，老师你听不见我们，那你还一直在夸我们，<笑>林老师，林老师，这样坏。这三位哪一位给您的合作的惊喜最大？嗯，惊喜，惊喜，一定是女的了。多谢多谢老师，谢谢老师，唱的真真好。可是老师，你听不到啊！你在台上，啊，他他我听得到，<笑>不过他们他们已经学得很好，我我觉得谢谢谢谢，很好。亮哥没破，锤锤没破，你知道亮哥和锤锤为什么不破吗？嗯，锤锤锤是女生的调调，还破会不会太过分了？<笑>不合理，不合理。<笑>对，所以这个台上有两个女的。不是一台一个，哇，两个，两个玩笑啊，玩笑很难笑。所以 ，Lam 哥，你自己对他们和你的配合还满意吗
很满意。这这首歌一向都是我一个人的，很孤独嘛，或者有有 Sally 在旁边嘛。不过现在有这几个，哇，这一路很好。对，而且我觉得这个也是他们未来的岁月里面想起来会特别值得回忆的一段啊，所以我们再一次的把掌声送给四位，谢谢带来那么棒的一首开始曲，来谢谢。他又不问我，我白准备了。你还有词儿啊，真不错，真不错。我觉得我们的歌非常非常好的一点就是你能看到两代歌手结合，并且能看到一些三代了啊，三代歌手四四五代了，而且你能看到很多被尘封的好歌，比如这首歌它依然那么经典，那么好听，所以我觉得这也是我们的歌的意义。嗯，我现在发现哈、啊，他们四位刚刚在表演的时候，从这个服装上来讲还是非常的整体。现在你们的董事长已经把外套都脱了，他穿了一件 T 恤。对呀、啊。董事长准备去爬山是吧？<笑>爬什么山？<笑>我们老师待会儿翻一百个跟头上去，翻着跟头，翻着跟头。不是因为这个节目要跳舞，你知道吗？哇！对我来讲是非常的严重，所以我都把准备好了。平常平常的穿西装的，今天就这身衣服一看就是 B boy。待会儿地上转，哗，地板地板转过，对，是吧？好，我们已经迫不及待了。那么炸、那么燃的一首歌之后，你们会带来一个什么样的作品呢？来，董事长，您跟他们说说我们有多么的……这么炸的歌，我们就可以回去休息一下了。<笑><笑>我们要说很多话，我们要很紧张，替他们紧张，因为我们简直太精彩了。它是一个很有故事性的一个演出。就是大型魔幻，是一个三 D 三 D 舞蹈，舞蹈还有爆裂，然后喷花，就是这种科技，对对对，大秀。因为我们就是觉得，好像这个舞台能够给我们更多的一些包容度，所以我们就希望能够在舞台上多做一些，呃，甭管成功不成功，起码会觉得那个是在创造的事情。三首歌本身，第一个歌可爱，第二个歌比较就是说。酷炫，酷炫，对对对，这个词儿好。然后第三个，三个就是比较温暖跟感人，所以说它特别像一个童话故事的一个过程。能行吗？就是也是害怕啊，就是不知道。不要太感动了。真的吗？嗯。有很多时候申请就是个笑话，然后但是我希望就是也能，还是还是能不错啊。嗯嗯。哇，我的天哪！我一下子就就就突然之间在想到底会带来的是什么样的作品？来，四位，请带来你们今晚的第一首歌。谢谢老师啊。捧着点儿，讲讲，捧着点儿，捧着点儿，容易垮，捧着点儿，捧着点儿。一定很很闹的，一定是搭张伟这个路子。是。传说在很久很久以前，也就是上个星期日，一位公主被化成了石头，只有最温柔的歌声才能唤醒她。三位帅气的魅力三宝王子来到了石头前，公主。人说情歌总是老得好，走遍天涯海角都不了。我说情人却是老得好，曾经沧海桑田分。系公主嘅爸爸，你嚟揾佢做乜？公主睇吧。公主，公主在哪？在哪？在哪？在哪啊？公主，想找公主，就得满怀可爱。哇！莫名其妙开始投票，现在进入投票时间。想继续听完这首《满怀可爱》，请选一。
，想听金曲《老情歌》，请选二。投票开始，投票结束，投票结果是。说情歌总是老得好，走遍天涯海角我不无聊。我说情人却是老得好，曾经沧海桑田分不了。我只想唱。这一首老情歌，愿歌声飞到你左右。虽然你不能和我长相守，但求你永远在心中。公主她爸，公主叫什么名字呀？到底叫啥名啊？公主叫。耶利亚，三位王子究竟会不会找到耶利亚公主呢？我们下集揭晓。这是一个音乐连续剧啊，这个是。对对对，因为我们有三集，上集、中集跟下集，我们。啊啊，明白明白明白。所以我想知道谁出的主意，用这样的方式来表演，用这样的方式来呈现。这个还需要问吗？这个需要问吗？肯定是苏志谦嘛。不不不不是不是，是我是我啊，是你是他是他，我们集团一块的啊。我觉得有点像音乐剧的那个感觉。嗯，你猜不到他后面会做什么。因为开始吕方老师没没有出现在他们三个人里，我想说，我跟老薛，我回头一看，我说吕方老师莫不是那颗石头？<笑>然后转过来其实是公主的爸爸，就是他有一个剧情嘛，啊，很期待，哎，会让人吊大家的胃口啊。对对对对对。好，所以春水，你今天的性别优势绝对是 number one 的，台上只有你一个女生，哎、他们是没有办法。才让吕方老师在后面做耶利亚的爸爸，<笑>你知道吗？您说到我的心里了。其实他刚说有位公主王那城堡出来的时候，我就一想一个箭步冲过去。是的，我跟汪苏泷我们俩夜里长谈的时候，就说要请锤锤。会觉得我们队里缺一个锤锤。但是第三首歌我们就找到公主了，也许说不定就是锤锤闪亮登场，大家可以期待一下。哎，我怎么不知道这事儿？你不知道的事情有可能就会发生哦。<笑>也许你莫名其妙就加入我们的我们的音乐里了。是是其实我挺感慨的。嗯。嗯他们最难能可贵的点就是一点直男包袱都没有。不是，这是一句夸赞，这是一句夸赞。因为我觉得完美的男人一定是多元的，一定是有可爱在里面的，对不对？<笑>尤其是吕方老师，太可爱，最可爱的，对对对。吕芳老师，像您这样的前辈来讲，说服自己最后能够在舞台上那么享受这个表演的原因是什么？享受啊。哎啊，您不享受吗？我看到您很享受这个表演啊，倒也不至于是吧？别停顿，这显得更嗯。享受的，享受的。您让我想一下怎么讲，就是说，以前在当歌手年轻的时候嘛，都有尝试过，就也有跳舞了，但是就是跳的不好看嘛。我以前有一首歌叫《甜蜜十六岁》，也是这种很可爱的那。比较青春的那种那种歌嘛，然后今天能唱的满怀可爱，我也我也想起我的以前嘛。嗯，我们觉得吕康老师很可爱的，那那那当然了，可爱炸了。如果说百度百科“可爱”两个字旁边是一张照片的话，那就是吕康老师，头像。我跟龙，我们俩商量的时候，感觉无论是什么歌，吕康老师是绝对的主角。对对，那是一定的。第四个，我们变一下。我们要不要转圈？哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。然后转个圈，哒哒哒哒哒。先右边，对，左边还是右边？右，先左，一切都是左，一切都是左，一切都是左。哦，左是那边，左是这边，对不对？对，这是右手，对，好，对，好嘞，大张伟不分左右啊，大家热搜刷起来。
，不管他做了什么类型的音乐，我都要去尝试，因为我觉得对我来讲是好事，因为我平常很少机会去尝试别的东西。其实我还是要感谢张老大。老老大老张，大老张，大老张像个傻傻子，他大老张这里有一个傻子叫大老张，大老爷大爷，因为他如果没有，如果不是他在，他还有自己很多的想法，我们可能还做不到这些音乐。甭管别人有没有感受到，我们自己能感受到就好，就就那个感觉。不过我认识你那么多年，我没没见过你跳。他他很少看电视，其实我也跳跳过不少啊，真的吗？对，然后本来是可以一起呃跳下去的，后来电视台就觉得你就算了吧，就以后就唱歌好，就没有跳舞了。今天他给我这个机会跳舞，我要感谢。我们一块一块，真的是集团的共同的公司的企业文化啊，企业文化啊。这个想法很好，不过我我要问一问吕芳老师，为什么他唱那个情歌，他要看着我呢？说情歌总是老得好，走遍天涯海角我不无聊。因为情人也是老的好，就是不是？哎，就是你们在一起嘛，就是有感情的朋友，不是情人嘛，对不对？这要感情宽泛一些啊。对对对的。其实跟林老师也是很少见面嘛，他喜欢打球嘛，我就喜欢做菜嘛，两个不同的人嘛。今天有机会见到面，那我一直就看着比较熟的人，因为我们三个都第一第一次见嘛。啊，对对对,对,对，所以就那就就那个感觉嘛。OK， 了解了解。您刚刚说打张伟给您这个机会跳舞，但是我们也要谢谢您。其实我们很少在舞台上听到大张伟唱深情的情歌。刚才那首老情歌，大张伟唱的真的很动情。对，那那当然，情歌还是老的好嘛。其实我那歌也算一个新的情歌，所以是新情歌老情歌的一个结合。反正做会的事情跟创造的事情，创造的事情更勇敢一些，所以我们希望这样去做啊！漂亮，漂亮，漂亮！我就想看你后面怎么演，我想我想把你的故事看完。我想问一下徐老师，那个投票那个事儿你想到了吗？想到了，想到了，想到了，我好好，我是说，你要不你们你们也就别下来了，就把三段先演完吧。其实呃，别别别别别别，这样我们。那个看看你们什么样，我们可以还有个还可以临时的放弃啊，临时临不是调整，调整不了了，只能放弃了。神经病，好，那也请四位就坐，谢谢。那接下来的这个时间就要请全场所有的 You Best 优生品鉴员来做第一轮的助力值加油的时间了。一号键，敢爱敢做；二号键，满怀可爱，所向披靡。现在，通道开启。关闭。接下来我们来看一看他们第一轮的助力的情况，请显示。一百零一，九十四，差距不是很大。可以，可以，可以，可以，可以，可以啊，没差太多。所以我们给两队稍事休息的时间，你们要讨论一下。后面的两首歌遭遇到这样一个情况，你们会做略微的调整，好吗？我们休息一会儿，一会儿回来。嗯、我觉得我们首先第一轮是不可能赢的，又是林丹老师德高望重，又是代表作，又那么高昂，我们怎么可能赢？对，对，我们就是衬托一下哈。对，但是我们自个儿演的还挺开心的哈，老师，不错，非常好。我们才第一首，还有第二首更精彩。而且他们以为他们猜到了咱们的歌，他们绝对猜不到咱们后边是怎么演的。我们每首歌非常的不一样，啊，转折。对，是的，是的，是的。那咱们拍个照好，来吧，来来来来来来来，这个据说只要弄个手就能拍哈。哦，这样。啊，已经开始了，已经开始了。魅力，魅力四宝。林哥，你觉得我们下一场怎么出战对付他们？要不然我们再唱一遍，敢爱敢做怎么样？再唱一遍。最后他说那个公主名字叫耶利亚，他不按正常套路出牌，很有可能说，哎，耶利亚没来，耶利亚的爸爸阿里巴巴来了之类，他很有可能到时候有对吧？我们就
阿丽亚也是，我没唱阿丽亚，不要不要了，不要了，我没练过。我我对他唱阿丽亚，爷爷爷爷爷爷呀，两个，就，啊、就就就这样了吧，就这样，不动，以不变应万变。OK。要比这个吗？你知道你能比这个动作吗？这是什么？这是什么？我在节目里经常说“一口优贝，十克鲜活”，我同样接下来这句话也要说“一首好歌，回味无穷”。接下来我们要来听今晚的第二轮切磋了，两队都已经准备好了各自的牌子，来，三、二、一，哇！啊，耶利亚女郎，其实刚才已经说了耶利亚女郎，对不对？关键问题这首歌。Endless love. Oh, oh, 太经典了。这首歌是让垂娜丽莎连续几个凌晨两三点发微信给我们的音乐总监，说他好焦虑。锤锤为什么会特别特别的焦虑？到底这首歌的背后是一个怎样的故事？呃，先不急着解答。哎，<笑>我们要来听这首歌。我们有请 LM 哥，锤锤。哇，他们俩穿衣服都好搭哦，看上去，好搭哦。I'll be. 
那接下来我们要说的是这首歌背后的故事。三十九年前，那个时候世界上还没有一个女孩叫垂娜丽莎。当时和 Lam 哥唱这首歌的是邓丽君小姐。当时邓丽君小姐说她是你的歌迷，可是没有人介绍你们两个人认识，所以你们今天要选一首歌，来纪念你们两个人的相识。妈现在都很很 miss 他的，真的，我我我觉得所有所有人都都会想他。是的。阿亮跟 Teresa 唱这首歌，到现在才第一次跟别的人再唱，就是跟你。吹吹。哎。今天你同样的，同样做了一样的动作，特别的牵手，其实还有另外的一层意思，就是传承。对，感谢老师，我我会好好唱歌的。其实那个，嗯，<笑>其实林老师，就就包括胡夏也是，在和林老师合作之前，压力非常大。就感觉，嗯、呃，怎么办呢？我我我要怎么去交流？我怎么去合作？我去怎么演绎？但是，当你和老师站在一起的那一刻，他就跟你说说，你做自己，你按照你想要的方式去唱，做你自己，唱歌一定是用心的，一定是自己真实的感情。而且林老师绝对不会用自己的年龄辈分或者是自己的声压和实力去压过你，他一定是。以一个前辈的身份，他是拖着你的，所以我就感觉我被保护的很好，真的谢谢老师。Lem 哥，现在我们所有的后辈歌手啊，他们有的时候不得不要去做一些其他的事情来吸引人们来注意到他，才有机会听到他们的音乐。其实锤锤在舞台上更多做的是喜剧的表演。他不是歌声，歌声，他不是，他怎么不会？你不是歌手吗？我才不相信。<笑>因为本来我的梦想和我一开始学习的东西是音乐和唱歌嘛，呃，但是不太顺利，然后就去当了一个搞笑艺人。搞笑搞笑的途中呢。还是没有放弃唱歌这件事情。哎，不要放弃，不会放弃的，不会放弃,放弃。你有的，有很多别的女歌星真的是没有。谢谢老师，谢谢真的。叶倩文，嗯，在家里听了那么多呢，他说你是最好的。谢谢谢谢我的天哪，谢谢谢谢谢谢。他叫我告诉你了。啊，我的天哪，谢谢叶老师，谢谢谢谢。我感觉薛之谦要哭了、哦，没没没没，我忍着我忍着了，可以可以，我就好好听哦，我完全沉醉在其中，无法自拔
，太好听了，谢谢。雪娜丽莎的是很有才华的女孩，我但是我是第一次听她唱这样子的歌。其实她那个声音一出来，所有人都在哇，然后包括观众，包括我们自己。所以我觉得锤锤今天非常抓我。我刚才看这个演出，我觉得特别像家人在唱歌。这首歌是爱情，其实友情、爱情最终都会变成亲情。我觉得这个无尽的爱已经最终最终化成了这种亲情，在这个舞台上。就是我觉得很多时候我们都特别幸运，当你唱一首好歌在台上唱的时候，你会显得你特别美，就是音乐让我们变得更美了。真的非常感谢 LM 哥在本期的我们哥的舞台上，让我们看到作为歌手的锤娜丽莎更多的可能性，同时又激发了胡夏的男儿的那种气质。我原来没有。我我在这个舞台上是第一次见 l a m 哥如此深情。我中间一半就全身鸡皮疙瘩了，这太好听了。我我很理解锤锤的那个那个心情，其实是跟我之前是是很像的。我也很紧张，怕拖后腿。对，但是我觉得一定是很难忘的一次经历。好了，那么。下一次我，我跟你唱,唱这首《M 的色吧。<笑>那我亲您的手，还是您亲我的手？<笑>谢谢两位哥，谢谢陈娜丽莎，谢谢谢谢两位。强啊，太猛了，太棒了！我觉得刚才整个情绪就被他们完全完全抓住了，真的很感触。突然想那个眼泪，想哭那种感觉啊，好像我们今这今天都是比较轻松的歌嘛啊，这个情绪就带到这边了。等下要看我们怎么办，我们还把情绪再换一下。<笑>果然是董事长，已经提醒队员不要沉静下来，调整公司的这个方向了，对不对啊？我们队其实最后有一个小设计，我们是吕方老师跟大张伟老师最后有一个托举，托举，然后我要把吕方老师整个托举起来啊！大家来，我在舞台中间转三百六十度啊！谢谢。你看，哎，吕方老师已经把帽子戴歪了，他是不是要唱 rap 了？这句，他现在是 b boy， 对，还有一段 b box。B boy 加 rap。e r 你总是逼吕方老师做这么奇怪的事情干什么呢？没有奇怪，吕方老师激发了本能，对不对？哇，他这个感觉他不 rap 都不行哦。耶利亚女郎一定会带给我们意想不到的惊喜。是的，对对对。但是在唱这首歌之前，其实我们想请这个海哥帮我们做一件事情。谢谢。因为我们是一个故事嘛，刚才其实我们把故事是找了一个 O S， 然后这次希望大家有更有现场感，也是希望我们找到一个更专业的主持人，能够帮我们开启这个故事。所以我要把这个手卡交给海哥，麻烦你说完这句话之后，我们这首歌将会正式的开始。就等于我要替他们 O S 这一段的表演，没有错。他写的啥呀？你念一下，他写的啥嘛？啊，莫名其妙。上面用这几个字，魅力四宝获胜嘛。嗯，行行行行行。好，来，请准备。哎呦，这谁啊？哇，他们这个舞美真的可以。上集说到，魅力三宝王子得知公主的名字叫耶利亚，他们这次一定要找到他，找到他，找到他。很远。
远的地方有个女郎，名字叫做耶利亚。有人在传说，她的眼睛看了使你狗眼睛。如果你得到她的拥抱，你就永远不会老。为了这个神奇的传说，我要努力去寻找。耶利亚，神秘耶利亚。耶利耶利亚，耶利亚，神秘耶利亚，我一定要找到他。耶利亚，神秘耶利亚，耶利耶利亚，耶利亚，神秘耶利亚，我一定要找到他。不仅那么神秘，我念力，这传说就是他的印记。风雨像云，像生命，在自然的不可抗力。无论什么，还是个秘，我一定要找到他。很远的地方有个女郎，名字叫做耶利亚。有人在传说，她的眼睛看的是你的眼睛。如果你得到她的。神奇的传说，我们要努力的去寻找。揭晓，谢谢各位。又是一个雷军。截然不同的表演，刚才我们还柔情似水，现在绝对血脉膨胀，哇，厉害！吕方老师又是好大突破。<笑>我就想问啊、哦，那个大张伟。你还想让吕方老师怎么样？吕方老师现在是我的干爹，想看看，想看。我可以为我干爹干出任何事。吕方老师开心吗？今刚刚才这个演出，下次我们就唱脱掉，脱脱掉，外套脱掉，脱掉，上衣脱掉。哇，好厉害，厉害，厉害，厉害！也别这么拼好吗？啊。小翟这回特别厉害，因为这是他算是 rap 初舞台，应该是啊，第一次 rap 啊，初舞台，初舞台，啊，以前从来没有过，对，算是 rap 爱好者吧，但是从来没有真正的敢去尝试过。严重要表扬我们小翟老师，中间有一段 rap 呀，哎，一下起范儿了，又 rap 又舞蹈，把我演出提向了一个新的 level。对对对，一下那个叶利亚那个劲儿全对了啊，对。其实这首歌特别有意思，这首歌是一九八九年的作品
一九八九年的时候，吕方老师在拍戏，他要等到两年之后唱到《弯弯的月亮》才重返歌坛。一九八九年的时候，大张伟七岁，汪苏泷一岁，还没有翟小伟。哦，对，我人口普查啊。嗯<笑>但是这个就是音乐的力量，好特别，好特别，我特别喜欢这个改编，又是大张伟的主意吧？哦，对对，我编了一下，然后改我跟苏龙我们俩一块商量的。对，因为我们爸爸都很喜欢董安格老师嘛，然后这首歌也是我们一直想要改的一首歌。所以里面还有一个是，谢谢爸爸曾经带给你们的一些最初的音乐的记忆。没有错，嗯、当然了，没有爸爸哪有我们来到这个世界啊<笑>、嗯？真的是这个世界需要我们啊！哈、嗯。<笑>《叶利亚》改编就是我跟王松龙，我们之前就是我们在唱的时候一直在想改《叶利亚》这歌。我只是觉得，如果是一个故事的话，它起承转合，前边是推起来之后，中间就要让人感觉有一点点儿就是悬疑，然后炫酷，就是让人感觉的琢磨不透。所以我觉得《叶利亚》本身就是这么一个歌，然后所以就感觉改的好像。炫酷了一些。其实这首歌也是少数几首在八十年代末期在香港歌坛也唱红的歌。是，如果我没有记错的话，梅艳芳梅姐是曾经唱过她的粤语版。是。嗯、今天听到的这个电子的版本，你喜欢吗？喜欢，很喜欢。它，它又好看又又好听。对对对对，今天完全就是一个咚斯咚斯咚斯，哇、哦，好好,好猛啊，好猛，好猛啊！就直接站起来，真的<笑>太嗨了，就大型蹦迪现场。<笑><笑>你不得不佩服，人就是有本事，就是把所有的歌都改成大张伟，都改的让人快乐。<笑>没有，没有，没有，没有。其实我在排练的时候心里非常纠结，就是什么都变成我那个样然后这样会不会就感觉就是淹了别人的一些光芒？这点让我非常的忐忑啊。但是我在演第一首歌的时候，我看见了彼此的目光，然后大家都是很肯定这件事情，而且是在努力的要去把这个事情做好的时候，就给了我很大的信心。然后我就觉得，也许我们只要够努力，我们这个东西是可以完成的。我觉得完成了之后，我们自个儿真的很开心。我我我，基本上我觉得挺高挺高兴的，就就就完了呗，就这样。嗯，大张伟的音乐听着就是能够让人快乐，哪怕是稍微有一点点悲伤的情歌，但是依然可以听出那种内核，对不对？挥别过去的洒脱里面有一点点痛，可是外表上还是那么的快乐。嗯，我您把我捧这么高，到时候我摔着怎么办？呃，没事我帮你接着，好吧。然后，但是其实是这样的，因为我们这个分工很明确，就是我管一首，汪苏泷管一首，对不对,对,对,对,对,对？然后大家可以敬请期待后面的作品，非常的神奇、哎、啊。后面那首是汪苏泷，是我来负责一下，嗯。啊，好，那到底是一首什么歌？我们来期待一下。先谢谢四位的表演，四位请就坐，谢谢老师啊。嗯现在来了，我们全场的 U Best 的留声品鉴人又要拜托各位了。一号键 Endless Love， 二号键是刚才的那首《耶利亚女郎》。我们的助力通道，开启。上微博关注新浪娱乐，了解更多节目相关资讯。还有最后五秒，四、三、二。一，通道关闭。在这一轮双方获得的助力值，请揭晓。录到三季以来，第一次在团战出现了平票。当然，从数字的累计来看，可能有部分的朋友没有做出选择。不过的的确确，你要我选的话也很难选。这两个表演各有不同的味道在这个其中。那我们现在要把上一轮的助力值累计过来，我们来看一下，相差七分，那就到了最后两首歌的时间了。这边不用问，还是四个人，对吧？对，第三集要揭晓答案，耶利亚到底是谁了？哎
哎哎，你不提我都忘了，对对，是这个意思，是这意思啊，该到了，该到了啊，谢谢。来，请做好准备，云芳老师，我们要看看你的最后一首歌，三、二、一，哇，好经典。吕芳老师，这首是来自赵传《我是一只小小鸟》这张专辑里面的《给所有知道我名字的人》。哇，大概猜到为什么这首歌是到结尾。那这边到底是谁呢？胡夏薛之谦将首次搭档出战。夜深了，我们唱完夜里呀、啊，他说夜深了啊。<笑>我请教一下，谁挑的这首歌？因为其实这首歌哈，喜欢的人非常非常的喜欢，但是对于。大部分不太听摇滚，尤其不太听他们这一挂摇滚的朋友来讲，就比较陌生了。是这样啊，我们俩其实已经选了很多的情歌，但是到最后我们俩都推翻了。然后我说能不能搞一点不一样的？对，还有非常好笑的中间的插曲，因为我找他对歌嘛。不要说,说了，不要说了，可以了。不要说了吗？还要说吗？不用了啊，不说了啊，好吧，好吧。<笑>你们是想听是吗？就胡夏太无聊了，<笑>我跟他说胡夏，我们对歌来不及了，你快点，我视频你打电话，我视频过去，他接起电话来，你想不到他在哪里，他竟然在网吧，<笑>他在网吧超机，<笑>我进去打完，进去打完，上上上上上，等一下，等一下，开枪开枪，他就把我挂掉了。他在网吧呀，哇，你还有会会员卡这种人是不是？哇，你好吧。没有没有没有没有没有，正好正好那天是朋友朋友喊一块儿去的，我愣了，我十几年没有去过网吧了，你这么巧啊？真的就这么巧？你是很喜欢这首歌？对，我是一个比较其实内心很 rock and roll 的人，对对对，我特别喜欢这首歌，所以锤锤已经陪你 rock 过一次，你希望这次胡夏跟你再 rock 一把，对吧？是呀。胡夏，咱们俩都在没在台上唱过歌这么多年啊，认识了大概十几年，没有在台上唱过一首歌，真的吗？真的。你之前不是说唱过吗？没有，我记错了。<笑>那今天有意思了，这一组其实他们的核心词汇就是第一次，第一次四个人一起唱，第一次 l a m 哥带着锤锤唱，第一次两个好朋友一起唱。来吧，夜深了，有请。曾经去攀扯，像一束一样的神话。可是我们每天都在承受着不愿意承受的沉默。你终于离开，我终于知道了最后一张合彩。这歌不好唱，是什么和弦？夜深了，夜深了，你在床边为谁而等待？夜深了，夜深了，我的秘密被谁而打开？夜深了，夜深了，你的美丽为谁而等待？夜深了，夜深了，我的秘密被。在不同的角落感受同样多姿多彩的生活，可是我的视线里只有一种不伦不类的颜色。坚强的等待，糊涂的明白，我这浪费的情。
把掌声送给我们的两位吉他老师，毕和成、张楚贤，谢谢二位。这个我的天哪！嗯，薛之谦有这样的表现呢，我不吃惊。胡夏今天完全被芊芊也带出另外一种表演的风格。哎，现在嗓子哑了。我我没我没有这样唱过歌，就是这样。第一次。那你为什么薛之谦提这首歌的时候，你会欣然接受，愿意做这样的尝试？因为我其实蛮想要试一次摇滚的，呀，啊，因为我很小的时候我也很喜欢，呃，听乐队，然后只是在我还没有做歌手唱歌之前就开始唱慢歌，那到现在一直大部分都是唱慢歌的。其实大家传唱度高的老薛的作品也是以慢歌为主嘛，对不对？对对对。所以，那他经验经验比我多。我告诉你，刚刚他在那边唱的时候，我的边上站的是音响老师啊，我的音响老师就在那讲。我的话筒杆儿啊，我的话筒杆儿啊，哦，这个算客气的了。啊、平时平时杵到地里的当棋用的。<笑>那个祖哥唱完麦克风，那个那个架子直接甩我身上了。<笑>我说这是一个，那是个意外环节，还是真的是意外？是一个意外，我没注意啊。但是我看得出来，两位还是相当的默契，在这个歌里面啊，相当的默契。这首歌我都很喜欢，我都可以学这首歌，因为就是三个字。那我们再唱一遍吧，亮哥，你换他好不好？亮哥，你上来跟我一样耶。啊，但的的确确啊，在这个舞台上，薛之谦的这个摇滚的这个爆发哈、啊，让很多的朋友更进一步的来认识你的音乐的可能性。我师傅就是非常投入，再加上和胡夏老师他们两个一起，我觉得是天作之合。刚那个火喷火和他们跳那一声唰一起来时，我觉得太帅了，神经病，荷尔蒙出来了，对不对？哇，开心了，哇。我当时看这刚才看这个演出，我觉得看的是个格斗啊，因为他们两个人有特别对峙的那种感觉，感觉他们中间肩斗就要摔跤了，你知道吧？两个人开始要夜深了，就是两个人要开始，然后但是就是你能不断的感觉这个力量一段一段的往上推，就有很多人说我只是把音乐给你，薛之谦把命都能给你，你明白吗？就是这种感觉。这种力量感，我我非常敬畏啊！呃，而且我觉得大张伟老师真正懂你们刚才那个表演的，其实就是一个外部的自我和内心自我的一种撕扯嘛。其实，在这首歌里，其实，在一开始唱之前，老薛还在一直在跟我说：“你的连歌人都被人抢走了，你是一个很失败的人，你怎么怎么怎么样？”他是这样的，就是导演已经开始跟你讲戏了，对吧？我越听越气，所以后面那段可能像是他抢走我连歌人的感觉。我本人特别特别喜欢薛老师的歌， oh. 因为众所周知，我是薛老师的粉丝。然后我今年上半年的时候，我还找薛老师邀约了一首歌。然后我从春天等到了冬天。那我昨天见薛老师第一句话，我就说歌怎怎么样了？然后哥说啊什么？你说你是什么怎么样了？就完全忘记了。不，你要问他是这歌。我的歌怎么样了？要不然你问他歌怎么样了？他以为你问他怎么样了。开始我歌，我们的歌，我们的歌怎么样了？对，君子邀歌十年不晚。两位的这个爆炸性的这个表演哈、啊，的确相当的震撼，而且也是很有突破。我们再次谢谢两位，谢谢。李芳老师，我觉得每个人内心都会有一种摇滚的因子，你内心的摇滚因子有没有被激发出来？薛老师的表演真的是很投入，然后很拼老命那种。夜深了嘛，就是就是就夜深嘛，干嘛要这么这么气呢？闹觉呢啊，睡不着觉，闹觉呢。夜深了就喝一杯牛奶，好好睡嘛。<笑>然后我觉得这首歌，我不知道有没有机会能够学，因为我很少尝试这种这种类型的嘛
哦，太好了，没有没有，我是想而已了。但是我觉得这首歌还是特别适合小林哥唱，嗯，因为夜深对他来讲非常严重啊，他就要困了，要困啊，困搞了，困搞了，困搞了，所以还是小林哥先学吧，困搞困搞。接下来我要问苏苏了。刚刚大张伟已经说了哈，最后一首歌是有你的参与、你的想法在里面。为什么是三首歌这样的起承转合？我们这个故事，我觉得第三首的时候也差不多要找到我们心中的宝藏了。然后至于它到底是什么、是谁，我觉得在这首歌里面会有解答。但是我觉得我们不约而同的第三首歌其实都有 rock 的元素在。其实摇滚对于每个音乐人来说都是可能是很启蒙的，然后很喜欢的一种音乐类型。所以今天我们在这首歌里面也会有一些彩蛋，可能是你小的时候很喜欢的乐队，希望大家这个找寻一下。最后两首歌都是摇滚对摇滚，大张伟老师他们的这个微型音乐剧的最后一集，到底耶利亚是谁？来，四位请揭晓。小戴，小戴。请你为我再将双手舞动，我会知道你在哪个角落。也许有一天我老得不能唱，也走不动，我也将为你献上最真挚的笑容。此，我淹没在掌声中，眼前的你竟如此激动。黑暗中，世界仿佛已停止转动，你我的心不用双手也能相拥。如果有一天。我迷失风雨中，我知道你会为我疗伤止痛。也许我们的世界终究有一点不同，可是我知道你将会陪我在风雨中。请你为我再将双手。人生匆匆，愿我们同享光荣，愿我们的梦永不落空。请你为我再将双手舞动，就让我们把爱留在心中。也许有一天我老得不能唱，也走。想为你献上最真挚的笑容。感谢你和我患难与共，患难与共。感谢天。我的心有你能懂，有你能懂。感谢在泪光中，我们还能拥有笑容。虽然在此刻我们必须暂时舞蹈这种。
将双手舞动，我会知道你在哪个角落。看人生匆匆，愿我们同享光荣，愿我们的梦。真挚的笑容、哦，请你为我再将双手舞动，双手舞动，我会知道你在哪个角落，哪个角落，看人生匆匆。真的很棒哎，叔叔！我在里面听到了《波西米亚狂想曲》，我在里面听到了《We Will Rock You》哎，对对对，哇，厉害！所以你们心目中的耶利亚女郎就是吕方？嗯、啊？哈哈哈没没有没有，吕方老师您说，我们心目中的那个耶利亚是什么？嗯、呃，您您是耶利亚的爸爸，所以您必须得说了。耶利耶利亚的爸爸，就是我们的他，就是。心中的宝藏就是吕方，对，音音乐音乐,音乐、哎，对对对，啊、哦 okay ，其实，在这个过程当中，你们四位哈接触音乐的时间都会不一样，但是从这首歌里面看得出，音乐给到你们的人生的那份馈赠是一样的。就是不同的年纪，因为今天看到我们吕方老师，我们林子祥老师，林子祥老师都七十岁，还在追寻音乐的梦想，七十四喽，七十四岁，对不对？就是感觉我们有了信心，有了底气，能够继续唱下去，因为这一路上总是会感觉到有一些事情，我们到底这么努力要干嘛？但是呢，有这些前辈在的时候，就让我们觉得我们今天。所谓的那些伤痕累累，我们那些皮糙肉厚，都是我们未来要争取的功勋啊！是这样，嗯嗯。特别同意大张伟的这句话哈。其实我从某种角度来讲，我觉得这首歌也是这个几位的心声。每听完一次他们的舞台，都会刷新一次我对音乐的幸福感。前两次是快乐和美好，这一次就是幸福。我刚刚夸过大老师了，我就这在这里就不夸了、嗯。继续啊！看，没没没没没没没没有的是啊！来来来，嗯，我先夸一下汪老师，恕我肤浅啊，我只会说帅，就喜欢你的肤浅。哎呀，真的很舒适。他帅的不一样，你知道一个男人，他平时在家里怎么样？就是嗯，我是在家里怎么样？我在外头是怎么样了？当你说的，没有，没有看到，我是假设啊，假设。就是你不管他的性格是有多么的跳，或者是多么的幽默，一旦在钢琴前坐下开始弹开始唱，你就觉得全世界他最帅。谢谢你，谢谢你，耶利亚女郎，真的很优秀
。老薛对大张伟是非常非常熟的啊。大老师呢，就是人生就一件事情，他就是快乐。我非常支持他这个观点。我跟你讲，大老师啊，我们刚刚那首歌是我们压轴，我们根本收不住，只有你这首歌最后收得住整个舞台，太适合最后这个氛围了，氛围感特别好。我总体来说还是听完这首歌以后特别好，特别回想起我们当年那个那种励志的状态。觉得我有一点非常同意老薛的，敢爱敢做炸的开场，而最后深情的收尾，特别像一场演唱会。谢谢，因为我们的安排其实是说，先有一个开场可爱的，还有老歌经典唱，中间是炫酷一些，然后完事就是一个大家一起能够。在音乐的海洋里头，特别的啊。然后其实我们有一段就是流出来，就是只有鼓，有一段是只有鼓的。然后看到大家都跟着我们挥手，其实那刻是很感动的，因为其实每一个唱歌的人，听众对来他来说都是一个非常非常大的支持。所以，谢谢今天所有在场的观众，谢谢大家。你们会喜欢这首歌，谢谢各位。来，不下。哎，李凯老师，你采访胡夏会不会想采采访自己啊？就是你们俩看着有点像照镜子是吧？<笑>海哥比我高，海哥比我高，那个。哎，我我哎，我刚才说哪里了？我要干嘛？刚刚还没说哦，还没说，要说在哪里好吗？好，对不起，对不起啊，那个，你说不出来就不要说了嘛，这么勉强。不是不是，刚才我在想，刚才思路到哪里了？你刚刚刚才突然间打断了一下。三二一，开始。我从一开始是我我在找在在听整个像音乐剧的一个感觉的一个三部曲嘛。然后再找这个耶利亚到底是谁？其实像大老师说的，可以是音乐。在听完最后这首歌，我其实我觉得应该也可以是每一个愿意听我们唱歌并且喜欢且能共情的朋友。那当然，真的都是我们的耶利亚。那是，所以我真的很感动。非常好，我觉得现在你跟 Lam 哥一起以后哈，你渐渐学到 Lam 哥的精髓。精髓。就话不多，但每一句都是金句。哦。不敢当，不敢当，要跟 Lam 哥学习。Lam 哥，我很喜欢呢、啊，因为我也是很爱。哎哎哎、Hello。今天呢，两组的音乐切磋到这里全部告一个段落了。现在又要请全场的 You Best 优生品鉴人来做决定了哈。一号键夜深了，二号键给所有知道我名字的人，助力通道。开启。最后五秒，四、三、二、一，通道关闭。刚才这一轮。两组音乐对话之后所获得的助力值，请揭晓。恭喜魅力四宝。现在我们把三轮的助力值全部累计，只有非常微小的差距，非常非常微小的差距。今天晚上的六首歌全部结束了，在这个舞台上，我们谢谢他们带来的美妙的夜晚，谢谢。